ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಇದನ್ನು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೈ ಸ್ಟಡಿ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಗಾರ್ಡನ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಜೀನ್ ಅಲೀಲ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಓದಿದ್ವಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕನೂ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಈ ಸೆವೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮನ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಥರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಮನ್ನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಏನು ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳಾದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬೀಜಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನಿನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅವುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮ
ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇವೆರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆದು ಬರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇವಾಗ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಜೀನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಲೀಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಡ್ವಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜೀನ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಗಳ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಎರಡು ಜೀನ್ ಕೂಡ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿನೇ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಜೀನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎರಡರ ಬದಲು ಒಂದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೂ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಝೈಗೋಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಿನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನಿಂದ ಝೈಗೋಟಲ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಜೀನ್ಗಳ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆದರೆ ಫಿನೋ ಟೈ
ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೀ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎರಡೆರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಫ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಎಫ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪಿ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮೇನ್ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಟ್ವಾರ್ಫನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಫ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನಿನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಎಫ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟನ್ನು ಮೇಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟನ್ನು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ನ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ನ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ನ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ರೇಷ್ಯೋಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷ್ಯೋ ಸೊ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಫಿನೋ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಮಾರ್ಫೋಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿನೋ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಏನು ಆ ಜೀವಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಂದು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ನ ಎಂಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿನೋ ಟೈಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಮೂರು ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ
ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಪಿ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಫ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿನೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ನಂತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಎಫ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅದರ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯರೋಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಿ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ನಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಫ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಹಾಕಿ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ವಾರ್ಫನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟಾಲ್ ಇಸ್ ಟು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನು ಕೂಡ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಜೀನೋಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಯು ಹ ಲೈಕ್ ಇ